ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എന്തിനും ഏതിനും കൊറോണയാണ് വാർത്ത പക്ഷേ ഈ കൊറോണ കാലം കൊറോണയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്തും ആശ്വസിക്കാൻ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് അതാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് ജനതാ കർഫ്യൂ നാൾ മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ സംസ്ഥാനത്തെ വായു മലിനീകരണം ഗണ്യമായ തോതിൽ കുറഞ്ഞു എന്ന ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ഈ ഒരു മഹാമാരിക്കിടയിലും നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിനായി ലോകം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ കൊറോണ പോകുന്നതിനൊപ്പം നമ്മുടെ ശ്വസിക്കുന്ന വായു ശുദ്ധമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പൊതുജനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊറോണയ്ക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാ പോരാട്ടം രാജ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും കുറഞ്ഞു ഗതാഗതവും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലച്ചതോടെയാണിത് വായുവിൽ രാസവസ്തുക്കളുടെയും പൊടിപടലങ്ങളുടെയും അളവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ജനതാ കർഫ്യൂ ദിനം മുതൽ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ വായുവിൻ്റെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്നാണ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിയും വലിയ ആശ്വാസകരമാണെന്നാണ് സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ കണക്കുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ ഗുണം കാണിക്കുന്ന എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നിലവിൽ അൻപതാണ് സാധാരണയായി ഇത് നൂറിനടുത്തായിരുന്നു പൂജ്യം മുതൽ അൻപത് വരെയാണ് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വായു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അൻപതായിരുന്നു അന്ന് എറണാകുളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ മേഖലയായ ഉദ്യോഗ മണ്ഡലിൽ ഇത് അറുപത്തിനാലിൽ എത്തിയത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം നന്നേ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ തെളിവായി കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ദശാംശം ആറ് ശതമാനം അമോണിയ വാതകത്തിൻ്റെ അളവ് പത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് മൂന്നിലെത്തി നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് അറുപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം എട്ട് വരെ എത്തിയത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പൊടിപടലങ്ങളുടെ കുറവാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം പത്ത് മൈക്രോമീറ്ററിൽ കുറഞ്ഞ വലുപ്പമുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ അഥവാ പർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് പി എം പത്ത് അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അൻപത്തിയാറായിരുന്നത് ജനതാ കർഫ്യൂ ദിനത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് ദശാംശം ഒന്നായാണ് കുറഞ്ഞത് പി എം പത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പൊടിപടലമാണ് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന തീരെ ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങളായ പി എം രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ അളവും നന്നേ കുറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ പ്രധാനമായും റോഡ് പാലം മെട്രോ നിർമ്മാണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പൊടിപടലങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് മരടിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിച്ചപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങളുടെ അളവ് മൂവായിരം പി പി എം ആയി ഉയർന്നിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിൻ്റെ അളവ് ആറ് ദിവസമായി പൂജ്യമാണ് സൾഫൈഡ് ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവിൽ എന്നാൽ വലിയ വ്യതിയാനമില്ല ബെൻസിൻ വാതകത്തിൻ്റെ അളവിലും കുറവുണ്ട് എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ വ്യവസായ മേഖലയായ കളമശ്ശേരി ഏലൂരിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവിൽ വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലില്ല എങ്കിലും വ്യവസായ മേഖലകൾ അടച്ചതോടെ സൾഫർ വാതകത്തിൻ്റെ പുറന്തള്ളൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു കൊറോണയെ തുരത്താനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും പരിസ്ഥിതിയും അന്തരീക്ഷവുമെല്ലാം തന്നെ നാം മനുഷ്യരെ പോലെ ഒരു രണ്ടാം വരമ്പിന് ഒരുങ്ങുന്നു എന്നത് ശുഭസൂചനയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊറോണയെ തുരത്താം എന്നിട്ടൽപ്പം ശുദ്ധവായുവും ശ്വസിക്കാം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്